Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semangat pagi Ketemu lagi dengan channel GPS Coy Channel yang membagikan sedikit Tentang pengalaman saya dalam merawat burung kicau Baiklah teman-teman pada kesempatan kali ini Saya coba membah atau menjawab atau membahas uh, Yang ditanyakan oleh Kacermania ya teman-teman uh, Kemarin ada yang bertanya seperti ini uh, Om bro Uh, kacer saya sudah mau hampir selesai dorong ekor uh, tapi kok uh, jarang bunyi ya intinya itu enggak enggak gacor gitu ya uh, solusinya bagaimana jadi begini teman-teman solusi uh, burung kacer ketika dorong ekor belum gacor ya kan Sebenarnya sama sama Mamore Batu ya. Teknik saya itu selalu sama dalam menangani burung more apa burung kacer, burung more intinya burung kicau lah. Pada kesempatan kali ini burung kacer ya. Burung kacer yang e, belum mau gacor atau belum rajin bunyi ketika dorong ekor. <tuh> Yaitu yang pertama apa? Lakukan rawatan seperti biasa, misalnya jangkrik pagi 5 sore 5. Itu ya. Itu yang pertama Terus mandinya juga sudah dipahami oleh teman-teman Dan usahakan mandi di keramba itu ya. Kenapa harus mandi di keramba? Lebih utama karena burung itu kalau mandi di keramba itu lebih puas Dan kitanya pun sebagai pemiliknya atau pemeliharanya juga melihatnya senang Melihat burung mandi itu ya apa ya Rasanya itu ya nikmat lah gitu ya sebagai pemelihara kita itu senang gitu ya melihat dia mandi seger bolak balik bersih mandi lagi nah itu yang pertama itu dulu ya ef nya terus mandinya kok dorong ekor boleh dimandikan boleh justru itu bagus ya kenapa dengan mandi dia seger fresh dia dorong ekornya jadi lancar jadi nggak ada kotoran kotoran atau jadi nanti zat lilinnya itu yang sudah harusnya mengelupas itu dia akan bersih gitu ya. Jadi seperti itu, itu teman-teman. Terus yang harus dilakukan lagi apa? Yaitu berikan cacing setiap hari satu ekor. Misalnya tinggal seminggu lagi selesai nih Om. Gitu. Ya udah dalam waktu seminggu itu selain jangkrik 5 pagi 5 sore kasih cacing, ya. kasih cacing kasih cacing satu ekor itu setiap hari sampai selesai dorong ekor gitu ya sampai selesai dorong ekor dan bahkan bisa dilebihkan satu minggu setelah <tuh> setelah dorong ekor ya wah cipleknya eh, apa namanya gacor ya teman-teman ya ini saya kan punya ciblek gunung itu teman-teman Ciblek gunung, ciblek gunungnya udah mulai bunyi Masih anakan, dia nggak terima kayak itu Gitu teman-teman Jadi gitu ya Kasih e, cacing satu ekor Selama Sampai selesai Dorong ekor Dan bahkan bisa dilebihkan Satu minggu setelah dorong ekor Itu kalau Waktu dorong ekornya dari awal Nggak dikasih cacing ada yang bilang, oh dorong ekor kasih cacing efeknya kok malah cabul. Nah itu berarti nggak memperhatikan vlog saya, gitu kan? Kenapa cabul? Karena mandinya itu tidak terjaga, teman. -teman. Burung cabul itu karena mandinya itu tidak terjaga, gitu teman-teman. Itu kuncinya ya. Kuncinya apa? Di mandi. Mau dikasih ef kayak apapun, kalau mandinya nggak ada, embunnya nggak ada, ya udah cabul. Jadi gitu. Kalau misalnya sudah mengikuti tip-tip tadi, terus masih cabul juga, wah ini ada yang salah. Pasti ada pemberian yang eh, apa namanya di luar daripada konteks yang saya sampaikan. Gitu. Kemarin juga ada yang bilang begini, eh, tanggung jawabnya gimana nih bro, um bro, coba lagi gitu. 
ya kalau misalnya rumahnya deket bawa ke rumah saya gitu kan bawa ke rumah saya saya sembuhin dengan cara yang sudah saya sampaikan di vlog saya gitu kan gitu kalau misalnya nggak sembuh juga nanti saya bayarin aja kan gitu <laughs> saya bayarin saya sembuhkan dan nanti saya tunjukkan nih gitu kan nah, seperti yang saya sampaikan itu yang murai batu cabul itu juga sekarang sudah sembuh yang saya ternakkan itu itu teman-teman itu jadi semua itu ada solusinya ya oh, murai kacer belum gacor habis mabung ya udah itu kasih cacing gitu. tapi kalau sudah mulai gacor ya udah selesai dorong ekornya stop cacingnya cacing itu untuk apa mempercantik bulu jadi bulunya itu jadi mengkilat ya mengkilat terus kuat nah, iya satu lagi teman-teman jangan lupa dikasih tulang sotong tulang sotong itu tujuannya apa supaya bulu-bulunya itu kuat misalnya nih kena apa kena jeruji gitu kan jeruji kandang aman jadi lentur dia selain kena cacing cacing itu kan jadi licin ya nah lentur jadi tulang sotong jadi kuat nah tulang apa e, bulunya ini jadi kuat meskipun nyentuh-nyentuh itu tetap kuat gitu itu tujuan daripada tulang sotong tulang sotong itu kan kalsium kalsium itu kan bagus untuk pembentukan tulang kalau buat orang itu kan e, tulang kalau dapat asupan kalsium akan bagus ya kan dari e, didapat dari penjemuran dan asinan itu ya itu teman-teman jadi itu yang perlu e, teman-teman pahami ketika dorong ekor kasih cacing sampai kapan sampai selesai dorong ekor kalau telat memberikannya sudah tinggal sedikit lagi dorong ekornya dilebihin satu minggu satu minggu tetap dikasih cacing tetap dikasih cangkrik dijaga mandinya ya kalau sudah selesai sudah mulai gacor-gacor mulai bunyi-bunyi rajin stop cacingnya lakukan rawatan eh, harian biasa eh, yaitu apa tadi cangkrik 5 pagi 5 sore lah itu bisa dinaikkan menjadi 7 pagi 7 sore nah seperti itu teman-temannya sudah mulai dilakukan penjemuran 10 sampai 15 menit nah, terus sampai benar-benar siap nah, burungnya ini siap baru mulai dikencangkan jemurnya 30 sampai 1 jam itu teman-teman ya itu sekilas tentang menangani burung kacer eh, biar rajin bunyi kacor setelah Uh, pada waktu dorong ekor sampai setelah selesai mabung itu teman-teman demikian teman-teman yang dapat saya sampaikan apabila bermanfaat silahkan dibagikan ke teman-teman yang lain apabila uh, kurang pas ya mohon maaf karena ini hanya sebatas sepengalaman saya saja itu teman-teman ya akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semangat pagi ditutup dengan ciplek ya